Me pregunto si Nintendo algún día me demandará por mi nombre. Hola a todos. Después de leer algunos comentarios en donde me pedían este vídeo, decidí que me parecía una buena idea hablar sobre personajes desaprovechados. Lo que verás a continuación no es un top. Aclarado eso, será simplemente 10 personajes que a mi parecer no se les hizo justicia según lo que podían dar, y hay muchos más, por lo que si a ustedes les gusta la idea y el vídeo en sí, podemos traer una segunda parte más adelante. Ya está activada la pestaña de la comunidad para que estemos más en contacto. Recordarte, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle manita arriba, suscribirte y activar la campanita. Siéntete en libertad de echarle un ojo al canal para ver mi contenido pues eso me ayudaría mucho a seguir mejorando, creciendo y entreteniendo a todos ustedes con el mejor contenido posible. Sin más que agregar, empecemos. Suscríbete porque más del 70% de los que ven mis vídeos no están suscritos. El Paolo 2.0, digo, Handa o Steve, me parece un jugador al que se le pudo dar mejor trasfondo. Empezando que es el jugador favorito de muchos productores de Inazuma, Creo que debieron ser más flexibles con él. Es uno de los fundadores del Raimon junto con Endo y Somioka, y de los que más experiencia tenía jugando fútbol. Pero quitando la jugada que hizo en el primer partido contra la Royal, ya no tuvo ningún momento destacado. Es más, siquiera tenía diálogos. Me pareció casi hasta una broma que se considerara a Max en la selección antes que a él. Y ojo, a mí me cae muy bien Max pero no siento que haya hecho más mérito que Handa para haber sido considerado por sobre él. Al menos fue bonito gesto ponerlo como entrenador del equipo a Levin en Inazuma y Levin Go, pero de todos los desechados del Raimon, Handa o Steve, pudo haber sido rescatado, o me van a decir que Kogure o Scotty era mejor que él. Si no has jugado aún Inazuma Eleven o has leído alguno de sus mangas, creo que no sabrás quién es Peabody. Este pequeñito para mí es un crack. Tanto así que al solo ficharlo, lo empezaba a entrenar para hacerlo mi defensa o portero titular. Peabody en el manga es el secuaz de Mark y en los juegos se le describe como la mascota del equipo, aunque más bien es como una especie de animador. El chicharito, como yo le llamo, ni siquiera hace un cameo en la serie. En los juegos tiene más relevancia que hasta el propio Shadow por poner un ejemplo. Al menos verlo como gerente o un animador hubiera sido aceptable. Cuando Aurelia apareció en Ares, yo me hacía ilusión de ver a Peabody también. Pero ni modo, el papel de Nanito Kawaii se lo dieron a Hattori. Siempre lo he dicho, para mí Chinsuke fue inspirado en Peabody. Pero no sé, siento que se le ha sido injusto a un personaje que considero icónico dentro de Inazumi Eleven. Vale, con el música tal vez me dirán que en los juegos no es tan relevante y que no es un jugador que destaque, aunque créanme que a mí me funciona muy bien, pero en la serie la forma en cómo nos lo venden es de preguntarse por qué no fue siquiera considerado a Inazuma Japón. Algunos teorizan que sí, pero le cedió a Tsunami su puesto, lo que me parece absurdo y más si tengo en cuenta que para mí y con respeto de sus fans, Tsunami me parece un personaje sobrevalorado. Estábamos frente a un genio que puso a cagar a Kido y que sin sus consejos este no hubiera descubierto la clave para jugar al caos. Es que solo me imagino a Otomura o Soundtown en el partido contra el Big Waves de Australia, rompiendo esa defensa en bloque con su ritmo. También contra los dragones de fuego pudo ser muy útil, digo, más que Midorikawa sí. Pero a lo que voy es que un jugador con tal visión no podía quedar afuera al menos como consejero del Inazuma Japón lo hubieran llevado. Pero no, prefirieron llevar a Scotty. Siento que Aphrodite en la serie original tiene un buen papel como antagonista. El problema es cuando se vuelve en teoría un aliado. Cuando se une al Raymond, debo ser sincero, ha sido de mis momentos favoritos de Inazuma. Joder, un jugador como él en la pelea contra el Alius estaba de reputísima madre. Especialmente porque se miraba que el trasfondo con Fubuki iba por buen camino. Y junto con Wenji hubieran sido una tripleta brutalísima. Pero... Solo le dan dos partidos y no jugó completo ninguno de ellos. 
y para joder, ni siquiera llegó al partido contra Genesis solo porque se hizo lesionar para que Kubuki entrara en razón. Puta, y ni siquiera lo logró, se curó gracias a los balonazos locos de Uenji. Para haber hecho eso, mejor no hubieran hecho nada de incluirlo al Raymond. En Orión quisieron reivindicarse cambiándole la nacionalidad, pero eso estuvo peor. Ya sabemos que Orión es puro fanservice mal hecho. Aphrodite en Raymond debió mínimo haber llegado al partido contra Genesis. Y contra los emperadores oscuros ni te cuento. Hubiera estado brutalísimo que hiciera entrar en razón a Casemaro y compañía. La trama en ese partido hubiera estado muchísimo mejor. Lastimosamente Aphrodite en Raymond está muy desaprovechado. Muchos al escuchar personajes desaprovechados piensan automáticamente en Hikaru o Lucien, y con mucha razón, siendo que te lo venden como el sobrino del mejor villano de todo Inazuma y Levin. Y aprovechando la historia de los imperiales y el sector quinto, se pudo sacar provecho como un infiltrado o alguien que sería fundamental para vencerlos. Pero... no. Y no es solo eso, te lo venden como un chico inexperto pero con un potencial muy bueno, con una fuerza de disparo mejor que la de Roberto Carlos después de haberse tomado un danonino. Solo anota un gol contra el Alpino y otro más adelante. De allí no recuerdo que haga algo más fundamental. Creo que lo pudieron haber consolidado como el segundo delantero del equipo acompañando a Tsurugi, pero era demasiado pedir. Al menos hay que reconocer que anotó más goles que Kurama. Ay, carilla, carilla, carilla. En serio. Carilla o Aitor se me hizo un jugador bueno y era interesante ver su realidad con Kirino. Su inclusión me pareció buena y a diferencia de otros que incluyen a la fuerza, este sí fue fundamental para el Raimon. No digo que fue desaprovechado tanto por su papel en la primera serie de Go, más bien por el papel que le dan en Cronestone. Les haré una pregunta seria. ¿Les parece justo que se sacaran a un niño cavernícola que no sabía ni que era fútbol del ojete para tomar un puesto en los 11 legendarios en lugar de Carilla? No sé ustedes, pero Aitor es un personaje mejor construido y más carismático que Tobu, Torbo o como coño se llame. Creo que él, Kirino y Kinako hubieran sido la defensa idónea para el Crown Storm. Los iba a llamar la triple K, pero eso se hubiera malinterpretado con otra cosa. No me cansaré de decir que Conwell debió de haber aparecido al menos con un pequeño cameo en la serie, no como otros. Y es que hablando con sinceridad, en los juegos no es mal jugador. Lo mantuve en mi equipo hasta el final y me era muy solvente. Además de todo el trasfondo con él, es considerado el mejor jugador joven de toda la región de Nara, así como Fubuki era considerado el mejor de Hokkaido. Gracias a él, les permiten subir a la torre de Nara para jugar contra el Tormenta Géminis. En los juegos tiene un periodo de protagonismo importante y que hubiera aparecido en la serie para jugar al menos solo un partido con el Raymond, pues hubiera estado muy bien. Un jugador con el trasfondo en la historia como Conwell me parece muy desaprovechado. Con Nishigaki o Malcolm Knight, Tal vez muchos ni lo recuerden, pero es un jugador que se desaprovechó. Recapitulemos un poco, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos era uno de los mejores amigos de Chinose, Domon y Aki. Que el partido contra la Kirgo tuvo un buen trasfondo sentimental por ello. Pero luego de eso... El personaje es borrado prácticamente, y no. Eh, su participación con los emperadores oscuros prácticamente ni la cuento. Fácilmente pudo haberse unido al Raymond y enfrentarse a la Alius, o también pudo haber sido convocado por el Unicorn para jugar en la frontera internacional junto a Eric y Bobby, pero no. Es como si a los productores se les olvidaran personajes con una historia importante, así a lo Akira Toriyama como un launch. En fin, Nishigaki o Malcolm sí merecía mínimo estar en el Unicorn de la primera serie junto a sus amigos estadounidenses. Hidetoshi Nakata es el mejor jugador de la primera trilogía. Para ficharla en los juegos te piden requisitos muy difíciles, tanto como conseguir la cruz de Jesucristo y demás. Le ponen en la selección italiana, bueno, está muy bien, pero solo juega un par de minutos contra Japón y ya. 
ni siquiera todo el partido juega, de alguna forma había que nerfear a Lofeo. Siempre he pensado que el partido contra Italia debió de ser mínimo la semifinal, porque fue un mejor partido que contra Brasil. Y es que me parece un insulto que al mejor jugador de la franquicia, hasta ese momento, solo tenga escasos segundos de protagonismo, tanto en videojuegos como en el anime. Pero en fin, era obvio que si jugaba el partido completo, Japón hubiera perdido dicho partido. Y el último jugador desperdiciado de esta lista es Shadow. Kojiro Genda o Joseph King. De hecho, Shadow hasta me parece haber sido incluido a la fuerza en la serie, solo por poner a alguien edgy que al final quedó olvidado como personaje, en otra ocasión hablaré de él. Es que hay una situación en todo esto, comprendo que en el primer Inazuma Japón solo estuviera permitido llevar dos porteros y demás, pero merecía más por la cuestión de las técnicas prohibidas y que ayuda a Kido y a Endo a desarrollar la zona Mortal 2 pero que ni siquiera haya sido considerado para las pruebas es injusto teniendo en cuenta que se le considera el mejor portero de Japón junto a Poseidón. Y en Orión, ya que era fanservice a la orden del día, se le pudo haber dado una mínima oportunidad. Solo se dice que esta vez sí hizo las pruebas pero no las pasó, y sin contar el guionazo que le dieron contra el Raymond y Nanuki. Y cuando Samu pasa a ser mediocampista y necesitan otro portero, adivinen, convocan a Norika. Y no tengo nada en contra de que hayan convocado a Norika, pero me parece injusto para alguien que sí hizo una prueba y se quedó en la prelista que no lo hayan convocado. Y por todo lo que significa sí me parece muy desaprovechado, al menos en la cuestión de selección. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides apoyar el vídeo, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Agradezco a todos los que dejan sus comentarios cada semana. Un saludo y nos vemos en la próxima con más contenido.